സൈന്യത്തിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംസാരിച്ചത് സൈന്യത്തിന്റെ ഇച്ഛാശക്തി പർവ്വതങ്ങളെപ്പോലെ ശക്തമാണെന്നും സൈന്യം കാട്ടിയ ധൈര്യം ലോകത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു സൈന്യത്തിനെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് സൈന്യത്തിന്റെ ശൌര്യം സമാനതകൾ ഇല്ലാത്തതാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത് അതോടൊപ്പം ഓരോ ദേശവാസിയും സൈന്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് നമിക്കുന്നു എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ ദില്ലിയിൽ നിന്നും ശരത് കെ ശശി കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ശരത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം സൈന്യത്തെ അഭിനന്ദിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഒരു സാമ്രാജ്യത്വ വികസന സമീപനത്തിനെതിരായ വിമർശനം അല്ലെങ്കിൽ മുന്നറിയിപ്പ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഈ രണ്ട് ഉള്ളടക്കത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു പ്രസംഗമായിരുന്നു അല്പസമയം മുൻപ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നടത്തിയത് അദ്ദേഹം നിമുവിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടത് ഏറെ വൈകാരികമായി സൈന്യത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് രാജ്യം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏതായാലും പ്രധാനമന്ത്രി ഈ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ കരുത്ത് എന്താണ് എന്ന് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഇന്ത്യൻ സൈന്യമാണ് കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ഈ ഒരു പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യമാണ് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു വെക്കുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് സൈന്യത്തിൻ്റെ കരുത്തിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളാണ് സൈന്യത്തിൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി ഈ മേഖലയിൽ വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സൈന്യത്തിൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് സമീപമുള്ള പർവ്വതങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ ശക്തമാണ് എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് എത്ര ഉയരത്തിലാണോ ഈ സൈനികരെയൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ജോലികൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഉയരത്തിലാണ് അവരുടെ ധീരത എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രശംസാവചനം എന്നുള്ള നിലയിൽ പറഞ്ഞു യും ചെയ്യുന്നു സൈന്യം വലിയ കരുത്ത് കാണിച്ചു അവരുടെ ധീരതയെ രാജ്യം ഒന്നടങ്കം പ്രശംസിക്കുകയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഓരോ ജനങ്ങളും സൈന്യത്തിൻ്റെ കരുത്തിന് മുന്നിൽ ശിരസ് നമിക്കുകയാണ് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് എത്ര ഉയരത്തിലാണോ ഈ സൈനികരെയൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ജോലികൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഉയരത്തിലാണ് അവരുടെ ധീരത എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രശംസാവചനം എന്നുള്ള നിലയിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സൈന്യം വലിയ കരുത്ത് കാണിച്ചു അവരുടെ ധീരതയെ രാജ്യം ഒന്നടങ്കം പ്രശംസിക്കുകയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഓരോ ജനങ്ങളും സൈന്യത്തിൻ്റെ കരുത്തിന് മുന്നിൽ ശിരസ് നമിക്കുകയാണ് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സമാനതകളില്ലാത്ത പോരാട്ട വീര്യമാണ് ശൗര്യമാണ് സൈന്യം കാഴ്ചവെച്ചത് എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തീർച്ചയായും അത് ഗൽവാനിലെ ഏറ്റുമുട്ടലടക്കം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കൂടിയാണ് കാരണം ആ നിലയിലുള്ള വലിയ പോരാട്ടം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വലിയ തോതിൽ ചൈനീസ് സൈനികർ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ആയുധങ്ങൾ പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ ചൈനീസ് സൈന്യത്തെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സമാനതകളില്ലാത്ത ശൗര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ സേന പ്രകടിപ്പിച്ചത് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കിഴക്കൻ ലഡാക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ മസ്തകമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ശിരസാണ് അത് കുനിയാൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അനുവദിച്ചില്ല ആ നിലയിലുള്ള പോരാട്ട വീര്യം ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു വെക്കുകയും ചെയ്തു ഭാരതമാതാവിന്റെ ശത്രുക്കളെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഫോർട്ടീൻ കോപ്സ് ഫോർട്ടീൻ കോപ്സിലെ സൈനികരെ പ്രത്യേകം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രശംസിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ലേയിലെ ഫോർട്ടീൻ കോപ്സിലെ സൈനികരെ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഫോർട്ടീൻ കോപ്സിലെ ഓരോ സൈനികന്റെയും ധീരകഥകൾ രാജ്യത്തെ ഓരോ വീടുകളിലും മുഴങ്ങി ുന്നു എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു വെച്ചത് അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആത്മനിർഭര ഭാരതവും ഈ പ്രസംഗത്തിൽ കടന്നു വരികയുണ്ടായി പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ആത്മനിർഭര ഭാരതം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് സൈനികരുടെ ജീവത്യാഗവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വലിയ
ആവശ്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തിൽ ഉടനീളം നടത്തുകയും ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ ലഡാക്ക് സന്ദർശനം സൈനികർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശം ഇതൊക്കെ എന്ത് സൂചനയാണ് നൽകുന്നത് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദർശനം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും അപ്രതീക്ഷിതമല്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് തന്നെയാണ് സൈന്യത്തിന്റെ ആത്മബലം ഉയർത്തുവാനുള്ള സൈന്യത്തെ പ്രകൃതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗമായിരുന്നു അത് അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്താണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യുദ്ധമാണോ സമാധാനമാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ആ രീതിയിലൊരു സന്ദർഭവുമാണ് സമയവുമാണിത് പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഗാൽവാൻ വാലി ചൈനകളല്ല എന്നുള്ള സൂചനകളൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് അത് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭീരുവിന്റെ ആയുധമല്ല സമാധാനം ഭീരു മാത്രമല്ല സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശക്തനും സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിർത്തി എന്നുള്ളത് അതിർത്തി എക്സ്പൈഷൻ അല്ല വികസനമല്ല അതിർത്തിയുടെ പുരോഗതിയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നതെല്ലാം ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് യോജിച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ തന്നെയും എന്താണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ഒരു സമാധാനപരമായ ഒരു നിലനിൽപ്പാണോ അതെയോ ഒരു സംഘർഷത്തിന്റെ പാതയിലേക്കാണോ പോകുവാൻ സാധ്യത ഏതായാലും ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യയുടെ സൈനികരും ആരുടെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയുണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് കാരണം ചൈന ഗാൽവാൻ വാലിയും അതുപോലെ തന്നെ പാങ്കോ തടാക തീരവും എല്ലാം അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുമ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കാം അവരത് പിന്നും കാണുന്നില്ല പിൻവാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ സമയമെടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള സംഘർഷം പുകരിതമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസംഗം വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സൈനിരോട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്തിനും തയ്യാർ എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു പ്രസംഗമാണ് നടത്തിയതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും വരും ദിവസങ്ങളിലെ വികസ ഡെവലപ്മെന്റിനോട് മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്താണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ശ്രീ പി വി തോമസ് അത് തന്നെയാണ് അത് ഇപ്പോൾ സമാധാന ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനവും അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത് ചൈനയ്ക്കുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ വിലയിരുത്തൽ നടത്താമോ ചൈനയ്ക്കായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വികസനം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചൈന ഇന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പക്ഷവും രണ്ട് പക്ഷവും തീർച്ചയായും ആരെയും പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യരു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഈ സന്ദർശനം ഒരു പക്ഷേ അവർക്കൊരു പ്രൊവോക്കേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കാൻ തോന്നിയത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വികസനം സന്ദർശനം ഈ സമയത്ത് ഈ അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് സംഘർഷഭരിതമായ ഈ അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് അപ്പോൾ ചൈന ഇത് എങ്ങനെ എടുക്കുമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ചൈന എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പൊരുളും അതുപോലെ ചൈനയുടെ പ്രതികരണവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൂടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഏതായാലും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ പുറകോട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഇന്ത്യയുടെ സൈനികർക്ക് എന്തിനും തയ്യാറായിട്ടുള്ള അതിനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് കരുത്തുണ്ട് അമ്മയുള്ള ഭാരതത്തെയും അതുപോലെ ഈ ജവാന്മാർക്ക് ജന്തു കൊടുത്ത അമ്മയെയുമാണ് നമ്മൾ നമ്മിക്കുന്നതെല്ലാം അതേ പറയുണ്ടായി ആരെയും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രസംഗമായിരുന്നു അത് അപ്പൊ അതെന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏതായാലും ദിവസങ്ങളെങ്കിലും നമ്മൾ ഏതായാലും ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ് ഇന്ത്യ പുറകോട്ട് പോകാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല ഇന്ത്യ പക്ഷെ ഏത് രീതിയിലാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല വഴി ഇന്ത്യക്ക് മുമ്പിലുള്ളത് എത്രയും വേഗം നയതന്ത്ര ദ്രവ്യത്തിലോ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായ രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് ആ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇന്ത്യ തീർച്ചയായിട്ടും ചൈനയുടെ ഭീഷണിക്ക് മുമ്പിൽ വഴങ്ങുകയുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ശരി വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ പി വി തോമസ് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന് ഇപ്പോൾ എ എം ആരിഫ് എം കൂടി നമ്മളോടുകൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ആരിഫ് എം ഇന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ലഡാക്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദർശനം നടത്തിയത് അതിനുശേഷം സൈനികർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ പി വി തോമസ് സംസാരിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ
നിർമ്മാണങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ജനങ്ങളോടായി സംസാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് അവർ കടന്നു കയറിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ അതിന്റെ അതിർത്തിയായി കണക്കാക്കുന്ന ഫിംഗർ പോയിന്റ് എട്ടാണ് ആ എട്ടിന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് എപ്പുറത്തോട്ട് കടന്നാലും അതെല്ലാം ഇന്ത്യ അതിർത്തിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചൈനീസ് സൈന്യം ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മണ്ണ് പോലും അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ഒരു ഒരടി മണ്ണ് പോലും ആർക്കും വിട്ടുകൊടുത്തില്ലെന്നും അത് സംബന്ധിച്ച് ആരെങ്കിലും അതിന് ശ്രമിച്ചാൽ അതിന് എന്ത് വില കൊടുത്തു തന്നെ നേരിടുമെന്നും പറയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി അവരുടെ സൈനിക നീക്കം ഫിംഗർ പോയിന്റ് ഫോർ വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നതും മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണെങ്കിൽ അവർ കടന്നു കയറിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുത ആ വസ്തുത ഇതുവരെ സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങളോട് ഇന്ന് വരെ തുറന്നു പറയാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പോലും അത് തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിലേക്ക് അങ്ങനെ ആരും കടന്നു കയറിയിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ അനുവദിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇരുപതിൽ പരം നമ്മുടെ സൈനികരെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു മണ്ണ് പോലും അവർ കയറാൻ ശ്രമിക്കാത്തപ്പോഴും നമുക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളാ യാതൊരു പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന ചൈനീസ് വാദത്തിന് പിൻബലമേകുന്നതാണ് ചൈന കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ കടന്നപ്പോഴാണ് എന്ന നിലവിൽ പോലും ഉള്ള മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായും കുറെ കൂടി കാര്യങ്ങൾ സുതാര്യമാക്കുകയും വ്യക്തത വരുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യങ്ങൾ പ്രസ്താവന കിടക്കാൻ തീർച്ചയായും സർവകക്ഷി യോഗം കലവറയില്ലാത്ത പിന്തുണ നിരുപാധികമായ പിന്തുണ കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാത്ത പിന്തുണ പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ നൽകുന്നത് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും എല്ലാ കക്ഷികളും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ അന്തസ്സും അഭിമാനവും നിലനിൽപ്പും അതിന്റെ അതിർത്തിയിൽ സംരക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള ഇട്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും വിശ്വാസ്യതയിലെടുത്ത് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി പോകാൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകാത്തത് എന്ന സംശയം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സന്ദർശനവും സൈനികർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകർന്ന് നൽകി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും ആ നടപടിയെ ശ്ലാഘിച്ചുകൊണ്ടും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ വസ്തുതകൾ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാവണം നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധമല്ല സമാധാനപരമാണ് നമ്മുടെ മാർഗം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അതിർത്തികളിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭൂഷണമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ സർക്കാർ ശുദ്ധത്തിന്റെ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളിലൂടെ സമാധാനത്തിലുള്ള സാധ്യതകൾ അങ്ങേയറ്റം ആരായണം അതിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കില്ല് അതിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള മികവ് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കഴിവ് സാമർഥ്യം ഇതൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നയതന്ത്ര തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരുകയും ഇപ്പോൾ സേനാഭിമാനത്തിന് അവർ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചുള്ളപ്പോൾ തന്നെയും എന്തുകൊണ്ടാണ് കടന്നു കയറിയ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പിന്മാറണം എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് വരുത്തിച്ചേരാത്തത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗൌരവപൂർവ്വം ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹാരം കാണാൻ ഉള്ള നയതന്ത്ര വൈദഗ്ധ്യം കാണിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ശരി വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ എ എം ആരിഫ് എം ബി ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന് ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ ലഡാക്ക് സന്ദർശനത്തെയും തുടർന്ന് സൈനികരെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുക തന്നെയാണ് എ എം ആരിഫ് എം ബി ചെയ്തത് അതേസമയം തന്നെ അതിർത്തിയിൽ എന്താണ് നടന്നത് ജനങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം തുറന്നു പറയണം അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു വീണ്ടും ശരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ശരത്ത് നേരത്തെ പി വി തോമസ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ഈ ലഡാക്ക് സന്ദർശനവും തുടർന്ന് സൈനികരോടൊക്കെ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യുദ്ധമാണോ സമാധാനമാണോ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത് ജീന ഈ പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കാൻ ഒരു
പറയാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കും കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അദ്ദേഹം നൽകുന്നു ഏതെങ്കിലും വിധേയനെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ അഖണ്ഡതയ്ക്ക് കോട്ടം തട്ടുന്ന നടപടികൾ ഉണ്ടായാൽ അതിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യക്ക് അറിയാം എന്നുള്ള സൂചനകൾ അദ്ദേഹം നൽകുന്നു അതിന് പുരാണത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്ന കാഴ്ചയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഉദാഹരണമാണ് അതിന് എടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഓടക്കുഴൽ വായിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ സുദർശന ചക്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണനെയും അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തെയും ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഈ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഇന്ത്യ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ നിലയിലുള്ള നടപടികളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് രാജ്യം താല്പര്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ അത് മറ്റ് എതിർ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലപാട് എന്ത് എന്നതിനെ കൂടി ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ സമീപനം എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു ചില രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കത്തോടു കൂടിയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലയിലുള്ള ചില വാക്കുകൾ കൂടി അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ചു അതിലേറ്റവും പ്രധാനം ആത്മനിർഭര ഭാരതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമായി ആത്മനിർഭര ഭാരതം മാറിയിരിക്കുന്നു സ്വാശ്രയ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് മാറിയിരിക്കുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില പ്രസ്താവനകൾ ചില അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇന്ന് ഉണ്ടായി അതിലേറ്റവും പ്രധാനം സൈനികർ ആ ഒരു ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്രത്തോളം വലിയ നിർണായകമായ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് സൈനികരുടെ ത്യാഗം കൊണ്ടും അവർ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവത്യാഗം കൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആത്മനിർഭര ഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ആത്മനിർഭര ഭാരതം സാക്ഷാത്കരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് വികസനത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അത് ചൈനയ്ക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയാണ് കാരണം ഇനി അധിനിവേശങ്ങളുടെ കാലമല്ല സാമ്രാജ്യ വികസനത്തിന്റെ ഒരു കാലമല്ല ഉള്ളത് മറിച്ച് വികസനത്തിന്റെ കാലമാണ് ഇനിയുള്ളത് വികസനമാണ് ഭാവിയെ നിശ്ചയിക്കുക ഭാവിയെ നിർണയിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു നിലയിൽ വികസനത്തിന്റെ യുഗമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഏതായാലും സൈന്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം അവരുടെ നിലവിലെ അവർ വലിയ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആശങ്കയിൽ നിലനിൽക്കവേ വലിയ ആത്മവിശ്വാസം സൈന്യത്തിന് പകരുന്ന ഒരു സന്ദർശനം എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ ഒരു പ്രസംഗത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ സന്ദർശനത്തെയും വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ ചില സുപ്രധാനമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോഴും ഉത്തരം നൽകാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിർത്തിയിലെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിഗതികൾ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും കൃത്യമായ ഒരു വ്യക്തത നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത് ഒരു ഇഞ്ച് ഭൂമി പോലും ചൈനീസ് സൈന്യം കടന്നുകയറ്റം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇത് തെറ്റാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവരികയുണ്ടായി ഇന്ത്യയുടെ പല മേഖലകളിലേക്കും ചൈനീസ് സൈന്യത്തിന്റെ കടന്നുകയറ്റം ഉണ്ടായി എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് പാങ്ങോങ്ങിനടുത്തുള്ള ഫിംഗർ ഫോറിലുള്ള ചൈനീസ് ഹെലിപ്പാട് നിർമ്മാണമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ അതീശത്വത്തിലാണ് ഈ ഒരു എട്ട് മലനിരകളും ആകെ എട്ട് മലനിരകളുണ്ട് അതിൽ എട്ട് മലനിരകളും ഇന്ത്യയുടെ അതീശത്വത്തിലാണ് എന്നുള്ള നിലപാടാണ് ഇന്ത്യ കൈക്കൊള്ളുന്നത് അത്തരമൊരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരമൊരു അവകാശവാദം നിലനിൽക്കുകയാണ് നാലാമത് ഫിംഗർ ഫോർ ഫിംഗർ ഫോർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലനിരയിൽ ചൈന ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഹെലിപ്പാട് നിർമ്മിച്ചത് ഇത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാദത്തെ ഗണിക്കുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗൽവാൻ താഴ്വരെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ അകത്തേക്ക് അവർ യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ വശത്തേക്ക് ചൈനീസ് സൈന്യം കടന്നുകയറ്റം നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ഉപഗ്രഹ ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അവിടെ പതിനാറ് ടെൻറ്റുകൾ ചൈനീസ് സൈന്യം കെട്ടിയുയർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സമാനമാണ് ഡബ്സാങ് സമതലത്തിലെയും സാഹചര്യം ഡബ്സാങ്ങിലും ചൈനീസ് സൈന്യം വലിയ തോതിൽ തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ അവകാശവാദം തെറ്റാണ് എന്ന് പല തരത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൃത്യമായ വസ്തുത എന്താണ് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറയാൻ തയ്യാറാകണം ആ ഒരു ആവശ്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്